Þrýr ungir menn eru ákærðir fyrir tæplega 30 miljón og króna peningaþvætti í tengslu við fíknefna innflutning og sölu. Sömu menn voru í sumar ákærðir fyrir að smykla 16 kílóum af kókaini til landsins. Félagsmálar á þeirra segir það glabræði að loka meðferðarheimilinu í Krísuvík. Hann vill tryggja rekstur þess til langframa en fyrst þurfi að ráðast í úrbætur. Samningur um starfsemina rennur út um áramót. Meir en miljón manna tók þátt í mótmælinni í höfuborg síle í gerkvöld sem eru með þeim fjölmennustu í sögu landsins. Útgöngubanni sem hefur verið í gildi í viku var aflétt í dag. Póland hefur hrapa niður lista yfir fjölmiðla frelsi í ríkjum heims frá því stjórnarflokkurinn lög og réttur komst til valda. Ritstjóri segir frelsi fjölmiðla ógnað og að blaðamenn búið við ítrekaðar málsóknir. Átök í stjórnmálum, annir og einhverfa leitu til kulnunar hjá fyrrverandi stjórnarformanni Bjartrar framtíðar með því að hekla teppi tókst henni að fá bata. Gott kvöld. Þrýr ungir menn sem sæta ákæru í stærsta kókainmáli Íslandssögunar hafa einnig verið ákærðir fyrir samtals tæplega 30 miljón og króna peningaþvætti. Mennirnir eru 20 til 23 ára og voru handteknir í mæ eftir að tveir þeirra smykluðu 16 kílóum af kókaini til landsins frá Frankfurt í tveimur ferðatöskum. Þeir voru ákærðir fyrir smyklið í ágúst en í síðustu viku var önnur ákæra gefin út á hendur þeim fyrir peningaþvætti. Sá sem er sagður hafa átt mestan þátt í smyglinu er einnig ákærður fyrir að þvætta mesta peninga 19 miljónir frá í ársbyrjun 2017. Annari sagður hafa þvættað 6,5 miljón frá ársbyrjun 2018 og svo þriði 900.000 krónur á þessu ári. Í ákæru er allt þetta fía sagt vera ágóði á fíknefna smygli og sölu. Mikil mildi þykir að engin slasaðist alvarlega þegar eldur kom upp í fjölbilisúsi við Brekkugötu og Akureyri um klukkan hálf tvö í dag. Tvær íbúður urðu nánast alelda og allt er ónýtt í minnst þremur íbúðum. Ólafur Stefánsson, slökkulistjóri, segir við fréttastofu að vel hafi gengið að slökkva eldin en hefðu þeir komið einnig að tveimur mínútum síðar hefði eldurinn getað orðið óviðráðanlegur. Einn var fluttur á slýsadeild vegna grunnsum reikeitrun. Alexandra Guðlaugstóttir býr á efstuhæð hússins og náði að koma sér út. Ólafur segir að hún og ungdóttir hennar hafi verið í stór hættu. Ég ekki að opna fram að stíðagang og þá bara allt fyllt að reik þar og ég var bara að fríka út og hlaup niður eitthvað og byrja að banka á sem sagt neðra hæðina hjá mér, fólki sem býr fyrir neða mig og það svarar engin og þá eitthvað hlaup ég aftur upp að því að barnið mitt er uppi og það næja hana og þá bara allt eru fyllt að reik og hlaup um út og þá er einhver maður hérna sem að aðstofa mig og reyna að komast að eitthvað til sé einhver inni og þá er kona þar inni sem hann fer og næri og kemur hann út. Óttaðist einhvern tjönum um lífið? Nei, 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 alls ekki sko, bara mikið sjokk og hrættum stelpur á. Gera þarf úrbætur á meðferðarheimilinu í Krísuvík svo hægt sé að skrifa undir nýjan samning um rekstur þess. Krafa er gerð um fasta viðveru starfsmanns en vistmaður svifti sig lífi þegar engin var á vakt. Félagsmálar á þeirra segir að það væri glabræði að loka heimilinu og vill tryggja rekstur þess til framtíðar. Óvissa hefur ríkt um starfsímina hér í Krísuvík og á tímabili var jafnvel talið að loka þeirtið meðferðarheimilinu. Það er ekið á skamtímasamningi sem rennur út um áramót og nýr samningu líkur ekki fyrir. Félagsmálaráðara vill tryggja reksturinn til framtíðar. Á meðferðarheimilinu Krísuvík dveljast vímöfna neytendur sem hafa ítrekar reyntan á bata en ekki tekist. Þetta er langtíma meðferð og er meðferðatímir frá sex mánuðum upp í tvö ár. Þar dvelja jafnaði 20 einstaklingar og er byggtími eftir meðferð langur, um 3 til 6 mánuðir. Í dag er um 30 kartmenn og 10 konur á bilista. Málefni Krísuvíkur hafa verið til umfjöldunar í fjölmiðlum, nú síðast fyrir 10 dögum, eftir að ungum maður svifti sig þar lífi. Það gerist um helgi, en enginn vaknar er á staðnum eftir klukkum fjögur á daginn og um helgar. Sú tilhugun sætti ámanni í útekt sem landlæknir gerði á starfseminni árið 2016. Framkvöndasjóri Krísuvíkusamtakana segir ekki ekta fullirða að föst við vera vaktmanns hefði komið í veg fyrir slíkan harmleik. Það hafa verið framin sjálfsmór inn á lokuðum stofnunum, inn á vakt, eða það sem er vakt allan sólarhringin. Ég veit það ekki, ég get ekki svara því. Skrifa var undir samningi sumar sem gildi til áramóta. Í honum er kveða um úrbætur í rekstri og gerð krafa um vakt allan sólarhringin. Verið er að útbúa aðstöðu fyrir vaktmann í Krísuvík og er stemt á að hann hefði störf á allarnæstu dögum. Þá var landspítalun falið að gera útekt á starfseminni og á hún að liggja til grundvallar framtíða samningi. Sú útekt hefur enn ekki farið fram og starfsemin því í nokkur er óvissu. Við höldum áfram, það hefur ekki áhrif á starfsemin sem slíka en 
því að þetta er náttúrulega bara, við erum með veika einstaklinga og við þurfum að sunna þeim og, og hérna, við höldum starfinu áfram þrátt fyrir umfjöllun og, og, og samnings. Við höfum gert það áður og við höldum því áfram. Félagsmálaráðherra segir það ekki hafa komið til greina að loka meðferða heimilinu. Vegna þess að ég vildi ekki gefast upp á þeim einstaklingum sem að þarna eru. Þarna eru einstaklingar sem að eiga ekki neina önnur skjólavenda og eru einstaklingar sem að lenda á mjög gráu svæði í okkar félags- og velferðarkerfi. Ráðherra er vongóður um að ráðist verði þær úrbættu sem þar til og að reksturinn verði treglu til langframa. Það er náttúrulega það sem að Krísuvík er að fara yfir núna og gera breytingar með. Þess vegna gerðu við sex mánaða samning við Krísuvík. Með það að markmið auðvitað að geta síðan gert langtíma samning vegna þess að það eru atriði þar sem þarna slagfæringar en það hefði verið algert glabræði að mínu viti að loka þessu og láta alla þá einstaklega sem þar eru að fara út á götuna. Íbúar á fljótstalsheraði, Seyðisfyrði, Djúbavogi og Borgarfyrði Eistra kjósa í dag um sameningu sveitafélagana. Á kjörstað í Mentaskólanum og Eigilstöðum er Rúnar Snær Reynusson fréttamaður. Rúnar, þú hefur fylgst með í dag. Já, og kostningu er lokið á Djúbavogi og Borgarfyrði en það er ennþá hægt að kjósa á Eigilstöðum og Seyðisfyrði til klukkan 22 í kvöld og þá fyrst verða atkvæði talinn. Nú, kjörsókn á Borgarfyrði var 72% og klukkan 18 var hún 78% á Djúbói, 64% á Seyðisfyrði en aðeins 43% á Fjóðstalsjörði klukkan 6 og þá voru fjóra klukkustundir í lokun. Nú, ef sameningi verður samþykkt þá verður til nýtt 4.900 manna sveitarfélag sem verður jafnframt viðfemast að sveitarfélag landsins og hjá mér er Björn Ingi Marsson, bæjarstjóra á Fljóðstalsjörði en hann er jafnframt formaður sameninganemdar eða samstarfsnemdar um sameninguna. Segðu okkur Björn, kjörsókn hinga til verðist ábyrðandi verst á Fljóðstalsjörði, stærsta sveitarfélagin, hvað geti valdið því? Ég er nú aðtekla því að þarna voru fjóri tímar í lok kjörstaðar og hef ég alveg höll að trú á því að kjósendur muni nýta sér þann tíma sem eftir er til að mæta. En það er svo sem við höfðum svona á tilfinningunni að það yrði minni kjörsókn hér heldur hún á hinu stöðunum þannig að þetta svona er ákveðin vísbyndinga svo verði en ég er nokkuð samfærður um það að kjósendur hér á klustasjörði munu nýta þann tíma sem eftir er og mæta á kjörstað því að það er mikilvægt að á bak við það ákvörður og þá niðurstöðu sem nú verður eða mun núna koma fram þar liggi afgerandi sem sagt meiri hluti kjósenda En hvað gerist þegar íbúar í einu sveitarfélagi hafna sameningunni geta hinn þá sameinast? Já Verði það svo að íbúar í, ég segjum, í einu af þessum fjórnusveitafélögum hafni samningunni, þá hafa í rauninni sveitastjórnir hinna þryggja heimild til þess að ganga til samninga. En þetta snýr líka sko íbúa fjöldanum, þannig að segjum að ef að til dæmis fljóðsa sér að myndi hafna, þá eru meira en tveir þriðju íbúana sem hafa hafnað og þar með verður ekki samningu. Heimitt. Og ef að þetta verður samþýtt, hvað tekur þá við? Þá þarf að kjósa nýja sveitastjórn? Já, sko verður þetta samþýtt, þá eru yrði skipuð undirbúningstjórn sem fer í það að vinna að samþýktum fyrir sammenna sveitafélag og undirbúning sem satt bara stoppnum þess sem er þá ákvörðun á því hvenær verði kosið til nýrar sveitastjórnar og í þessari vinnu hafa menn verið að horfa til þess að það yrði næsta vor og þannig að verkefni undirbúrstjórnan verður að vinna að því. Takk fyrir þetta Björn, en þetta er alltaf til að koma í ljós en það er sem sagt ennþá hægt að kjósa á eilstöðum og seyðisfyrði til klukkan 22 í kvöld. Við fylgjumst með og segjum ykkur frá úrslitunum, segjum ykkur frá úrslitunum á vefnu rúpunturis og í miðnættursfréttum í útvarpinu. En þökkum fyrir. Takk fyrir þetta Rúnar, við fylgjumst að sjálfsögðu með niðurstöðum þessara kostninga. En þá víkur sögun út í heim því yfir miljón manns kröfðust afsagnar fórseta síle í höfuborginni Santiago í gær. Fórsetin aflétti útgöngubanni í dag og bóðar uppstokkun í ríkistjórninni til að mæta kröfum mótmælenda. Kveikjan að mótmælanum í síðustu viku var örlítil hækkun miðaverðs í almenni samgöngur og til að byrja með tókun ánast aðeins stúdentar og ungt fólk þátt. Nú beinast mótmælin að stjórnvöldum, engaveðingu heilbriðiskerfisins og auknum ójöfnuði. Og nú taka allir þátt. Fólk á öllum aldri úr öllum stjættum ber potta og pönnur og krefst breytinga. Mótmælinni gerkvöld voru einn þau fjölmennustu í sögu landsins og götur Santiago borgar fullar af fólki. Mótmælin voru að mestu friðsum en þegar líðafór á kvöldið kom til átaka milli hópa mótmælenda og lauruglu. 
Mótmælin hafa staðið í rúma viku, minnst 19 hafa látið lífið og mörgu hundru slasast. Mótmælendur krefjast afsagnar fórsetans Sebastians Pinjera, en hann kallaði mótmælin kröftu og glaðleg á samfélagsmiðlum í gær. Í dag ávarpaði hann þjóðina og bóðaði breytingar. Quiero anunciar a todos mis compatriotas que si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas del próximo domingo. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Mörg hundruð manns komu saman í Barcelona og Spáni í dag og kröfðust þess að leiðtogar aðskilnaða sinna yrðu látnir lausir. Hæstiréttur Spánar dæmdi nýju leiðtoga aðskilnaða sinna í fangelsi um miðjan mánuðin fyrir að æsa til uppreisnar gegn spænska ríkinu þegar greitt voru atkvæðum sjálfstæði Kataloníu. Mótmælendur hafa komið saman nánast upp á dag síðan. Nærri 1000 hafa slasast í mótmælunum, þar af 300 lauruglumenn. Þá eru einnig fjölmennir fundir haldnir í Barcelona, skipulaðir af hópum sem vilja aukið samstarf stjórnvalda í Kataloni og á Spáni. Meiri nýju af hverjum tíu kynfrumu gjöfum sem notaðir eru við tæknifrjókun hér á land eru rekjanlegir. Alþingi hefur nú til umfjöllunar tillögum að tryggja eigi börnum sjálfstæðan rétt til vitneskjum upprunasinn. Fimm stjórnar anstöðuþingmenn lögðu tillöguna fram. Í henni felst að alþingi feli dómsmálar á þeirra að undirbúa lagabreytingu sem tryggjað börn sem getin eru með tæknifrjókun og kynfrumu gjöf eigi rétt á upplýsingum um upprunasinn. Í greinagerð með frumvarpinu kemur fram að í núgildandi lögum megi börn hér á landi ekki sjálfstæðan rétt á að vita hver kynfrumugjafi er og er nafnlind tryggð. Hafi nafnlindar ekki verið óskar getur barni þó beðið um að gangaði upplýsingum um kynfrumugjafan. Félagsfræðingur hjá Lífíó sem er eina meðferðastofan hér á landi sem sér hafi sig í frjósemismeðferðum segir að lang flestir kynfrumugjafar sem notaðar eru hér á landi segir reykjanlegir 90% sæðiskjafa og 99% eggjagjafa. Það sé mikil breyting frá því sem áður var og til marks um breytta umræðu. Áður fyrr var meira að vera að hugsa um tilfinning mögulega fóreldrið sem kannski á við vandamálum að stríða en núna er verið að hugsa um réttindi barnsins til þess að ákveða ef það vill til þess að fá upplýsingar um sín genetiska uppruna. Í skýrslu sem Evrópuráði fjallað um í vor eru færð rök fyrir því að réttur barna til að þekkja uppruna sinn sé sterkari en réttur kynfrumugjafa til nafnlindar. Talið er að átta miljón barna á heimsvísu hafi verið getin með þessum hætti og víðast er nafnlind gjafa tryggð með lögum. Í skýrslunni er lagt til að nafnlind verði afnumin með lögum og að börnum verði tryggður réttur frá 16 eða 18 ára aldri til að vita hver kynfrumugjafin er. Nú þegar eru slík lögi gildi víða í löndunum sem við berum okkur saman við. Svíjar hafa verið í fararbroddi og þar er börnum tryggður réttur til að fá að vita sem og í Finnlandi, Nóri og Bretlandi. Lögu í Danmörku heimila nafnlind líkt og hér. Ríkistjórn Pólands höfðu þar ítrekað mál gegn blaðamönnum miðla sem gaggrín á stjórnmöld, segir ritstjóri eins stærsta dagblaðs Pólands. Frá því að þjóðurni sinnaði hægri flokkurinn lög og réttur tók við völdum árið 2015, hefur Póland trapa niður um 40 sæti á lista yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims. Í skýrslu um niðurstöður frá eftirliti Öse með þingkostningunum í Pólandi sem fóru fram 13. oktober kemur fram að stjórnarflokkurinn eða opinber fyrirtæki hafi höfðað 12 sakamál og yfir 35 engamál gegn blaðamönnum á einum miðli, Gazeta við Borca. Gazeta við Borca er a good example of this struggle uh, right after coming to the power of this government they have cancelled all the advertisement deals they had with us. They have cancelled the subscriptions. They have even made impossible to buy Gazeta Vibocha at the petrol station of stage one companies. Eitt af fyrstu verkum flokksins var að breyta lögum um ríkisfjölmiðla þannig að fjármálar á þeirra geti rekið og ráðið yfirmenn beint. The Polish uh, uh, public television started to act like a television in Russia, presenting the kind of propaganda stuff, uh, uh, well, glorifying the government, and on the same time they started to admonish uh, the opposition. The opposition are the traitors, opposition are weak. Ílenski minnist þessa eina fyrstu samskiptum hans við ríkistjórn laga og réttar hafi verið þegar honum var meinað að skrá sig í ferð á vegum stjórnvalda. Then I ask why? Because you are not a true journalist. 
Well, because being critical to the government makes me anti journalist or anti police journalist. After a flock of breaked laws um Rikisfjölmiðilin var hundruðum blaðamanna þar sagt upp og merkja mátti auglýsar breytingar í fréttaflutningi. En flokkurinn segir að breytingarnar hafi verið nauðsynlegar til að tryggja jafnvægi í fjölmiðla umfjöllun hér í Póllandi því aðrir miðlar vinni á mótunum. We can go now here to the kiosk and I can show you the title and you will say that among let's say 20 titles there are 18 who are, which are very critical about the government. And the same is about uh, about radio station. We have quite good public radio. It is not so biased as a TV. Vilanski segir að lög og réttur vil ég setja á fót eins konar fjölmiðlaráð að ungverskri fyrirmynd sem fylgist með störfum fjölmiðla og skeri úr um hvort þeir starfi af heilindum. And we know what it is. Uh, Anatical it means, it would mean uh, critical towards government. And we as the critics of the government would be expelled from the press chamber and then we, we wouldn't be able to do our job as, as, as journalists. Krasno Depski vísa því alfarið á bug að lög og réttur vil ég hefta frelsi fjölmiðla. Because sometimes uh, my country is compared, I don't know, with Russia, Turkey and, and so on, you know, is the country in which, you know, there are political murders, there are uh, thousands of political prisoners in, the, in, the, in, in jail. And I mean, it, it is rubbish, it is nonsense. Ritstjórar Gazeta Viborca hafa tekið afstöðu gegn stjórnmöldum. En er eðlilegt að fjölmiðill gerir slíkt. We see that our you know, existence as journalists is threatened by this, by this government and our engagement is only to well, retain uh, the level of democracy we used to have. Og hingað heim, Guðlaug Kristjánsdóttir, fyrirverandi stjórnarformaður Bjartrar framtíðar, brann út í starfi en komst að því að með því að hekla teppi náði hún bata. Átök í stjórnmólum, annir og einhverfa leiti til kullunar. Guðlaug hefur í nóa snúast þessa dagana. Hún er að leggja loka hönd á sýningu á teppum sem hún hefur bæði hannað og hæklað úr lopa. Það er náttúrulega svolítið ljóðrænt að, að, að hlý teppi veiti bata við kulnun. Vorið 2018 og þá e, bara snar veikist ég. E, hef nú oft svona, maður oft gengið á vegg en þarna bara, eins og ég segi, sat ég bara flötum beinum á jörðinni sko og, og komst ekki löndið að strönd. Uh, ég gat ekki lesið og ég gat ekki gengið, uh, jafnvægi og svona samhæfing og ymslegt alveg, alveg út og kú. Stuttu áður gekk Guðlaugi gegnum mikið umbrotaskeiði í stjórnmálum. Hún var stjórnarformaður Bjartrar framtíðar þegar flokkurinn ákvað að slíta ríkistjórnarsamstæru sínu við sjálfstæðisflokkinn og viðreist. Miklir umbrotatímar í pólitíkinni, en að það hefur kannski stuðlað að þessari kullum. Já, þetta er náttúrulega mjög, mjög bara fjölþætt og á sér langan aðdranda. Ég var náttúrulega í starfi hjá BHM sem að var allu sólarhingurinn í mörg ár. Ég var aldrei bara í því. Ég var að gera aðra hluti með, sjúkraþjálfun, halda námskeið, þú veist, vera mamma, byggja hús. Og svo náttúrulega færi ég í pólitíkina og, og ég er heldur ekki bara í henni. Þannig að það er bara rosalega margi samverkandi þættir. En að sjálfsögðu þá, þá spila þetta, ég meni það er... Þetta er ekki eitthvað svona sem Jón og Gunn að lenda í upp á hvern dag <laughs> það var í sem að vara þarna á þessum tíma. Svo náttúrulega bara svona hlutir á bak við tjöldin sem ekki sjást sko, sem að taka líka rosla á sko. Svo annað sem gerist á svo sama tíma í ásbyrjun 2018 og þá fer ég í einhverfu greiningu og ég er greint sem sagt með Asperger helkenni uh, og Kulnun er líka stór þáttur í lífi hvernig á einhverju rofi. Við hérna, förum í gegnum lífi með, eins og sagt, með grímu. Við erum alltaf að, að leika okkur eðlilegar og það tekur gríðarlega orku að spila eftir leikregla sem þú skilur ekki alveg. Og ég rakk mig mjög á það að, að, að svona minn háttur að vera mjög hreinskilin. Mjög, ég er ekkert endalega sigurhúða hluti hérna, þegar ég segi þá. Og fólk tekur því misvel og maður fær harkalega tilbaka og, og svona heimur pólitíkurinnar sem er mjög mikið leikjafræði. Hann er erfiður fyrir fólk á einhverju rofi, vegna þess að maður er ekki að spila, maður er að vera og vera maður sjálfur. Þá greip Guðlaug í hæklið. Og meðan að þá svona hægt rólega batnar mér og, og svo sem ég renni í gangi. Teppin eru innblásin af sterkum konum. Eitt er byggt á Guðrúna frá Lundi, annað er Þuríður formaður, 
Það er mítú teppi, það er fríðu nýpúl teppi. Þú brjóst náttúrulega þau eru mjúk en þau eru alls konar. Það er engin tvö eins, ekki eins nú sem í konunni. Lengsta þotulína heims var tekin í gagnið í Söður Kóreu um helgina. Ofurhugar leggja af stað úr um 100 metra háum turni og svífa yfir sjónum um 1400 metra. Línan er hluti Xinhai skemmtigarsins í borginni Changmon og vonast er til að hún dragi fjölda ferðamanna til borgarinnar. Þotulínan kostaði um 10 miljónir bandaríkjadala, um 1200 miljónir íslenskra króna og gert ráð fyrir að um 100.000 salibunur á árið þurfi til að greiða fyrir herlegheitin. Og þá er veðri. Fyrsti vetrardagur tók vel á móti okkur í dag, enda var fallegt veður um mest allt land. Á morgun verður áframhelda á blíðveðrinu víða bjart og hægur vindur, en það nær þó að þykna heldur upp við vesturströndina. Nætur frost einhvern mynd í landsins en hiti víða að fimm stigum að deginum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá veðri að loknum íþróttum og það er Kristjana Örnastóttir sem segir íþróttafréttir í kvöld. Heilum ferðar spiluði ólýstil kvenna í handbólta í dag Íslandsmeistrar valsmættu stjörnunni í toppslag. Manchester City mingaði fórskott Liverpool á toppi en skúr valsdeildarinnar í fótbólta. Southampton jafnaði vafasamt met í gerkvöld. Keflavík heldur áfram að vinna í dóminu styrkt karla í körfubólta, golf, heimspikarinn í alpagreinum og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíð. Þrýr ungir menn eru ákærðir fyrir tæplega 30 miljónar króna peningaþætti í tengslum við fíkniefna innflutning og sölu. Sömu menn voru í sumar ákærðir fyrir að smykla 16 kílóum af kókaini til landsins. Félagsmálar á þeirra segir það glapræði að loka meðferðarheimilinu í Krísuvík. Hann vill tryggja rekstur þess til langframa en fyrstur var ráðast í úrbætur. Semningur um starfsemina rennur út um áramót. Meir en miljón manna tók þátt í mótmælum í höfuborg síli í gerkvöld sem eru með þeim fjölmennustu í sögu landsins. Útgöngu banni sem hefur verið í gildi í viku var aflitt í dag. Póland hefur hrapað niður lista yfir fjölmiðla frelsi í ríkjum heims frá því stjórnaflokkurinn lög og réttur komst til valda. Ritstjóri segir frelsi fjölmiðla ógnað og að blaðamenn búið við ítrekaðar málsóknir. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhingin. Við minnum líka að hægt er að horfa þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl. Á rúf í kvöld.